செங்கதிர் உதித்த செவ்வாய் காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம் தமிழ் கடவுள் அமர்ந்த முருகப்பெருமானின் பாதார விந்தங்களை போற்றி வணங்கி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் அடி எடுத்து வைப்போம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்கு வருகை தந்திருக்காங்க ஸ்ரீ அழகர் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் வரம் டி சரவணாதேவி அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வாழுகின்ற காலம் எல்லாம் வளமாக செய்பவளே தேவி உந்தன் திருவடிகள் தினம் பணிவோம் பச்சையம்மா தினம் பணிவோம் பச்சையம்மா தினம் பணிவோம் பச்சையம்மா அன்பு நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு இந்த அரிய கலையை கற்றுத்தந்த எனது குருவை வணங்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் அடியெடுத்து வைப்போம் வாழ்க வையகம் வளர்க விவசாயம் ஆண்டாள் நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேடம் நீங்க வந்து ஒரு அதி அற்புதமான வாஸ்து நிபுணர் மட்டும் இல்ல மேடம் ஒரு மாற்று முறை மருத்துவர் ஒரு ரைக்கி ஹீலரும் கூட இல்லைங்களா இப்போ நீங்க வாஸ்துக்காக ஒரு வீட்டு உங்க கிளையண்ட் வீட்டுக்கு போறீங்க அங்க இருக்கிற எனர்ஜியை உங்களால கிராஸ் பண்ணி அந்த எனர்ஜியை வந்து பாசிட்டிவா மாற்றி அமைக்க முடியுமா நிச்சயமா முடியுங்கம்மா அதாவது நம்ம வந்து ரைக்கியில நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல உள்ள நெகட்டிவ் எனர்ஜியை கிளியர் பண்ணி பாசிட்டிவா பண்றதுக்கு ஆயிரம் விஷயங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு விஷயமா நம்ம வந்து ரைக்கி எடுத்துக்கலாம் இதுல வந்து நம்ம வாஸ்து படி நிச்சயமா வீடு அமையணுங்கிறதுல உறுதியா இருக்கும் அந்த வீடு அமையறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பும் அந்த எண்ணெய் மாற்றத்தையும் கொடுக்கறது இந்த ரைக்கி பிராணி ஹீலிங் இந்த மாதிரி விஷயத்த அந்த இடத்துல நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோமோ அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது நிச்சயமா அந்த வீட்டை வாஸ்து படி மாத்திரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை இந்த இரையாற்றல் நிச்சயமா கொடுக்கும் இறைவன் சரணாகதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அந்த இடத்துல முக்கியமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உத்தரவாதத்தோட அந்த விஷயத்த நீங்க செய்யும் பொழுது உங்க வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய வெற்றிகள் அதி அற்புதமான மாற்றங்கள் மகத்தான மாற்றங்கள் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதியா சொல்றேன் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது நிச்சயமா அந்த இடத்துல வந்து வீடு வாஸ்துப்படி மாறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை இந்த இறையாற்றல் கொடுக்கும் வாழ்க வளமுடன் நிச்சயமாக இப்போ ஜாதகம் ஜோசியம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாம் பழக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ரெய்கி அப்படின்னா தெரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கே மேடம் நீங்க சொல்லும் போது மக்கள் அதை எந்த அளவிற்கு அக்செப்ட் பண்றாங்க நிச்சயமா நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ரெய்கி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கு அது வந்து குளிக்கிற தண்ணியில இருந்து சிம்பல் போட்டு குளிக்கிறது இல்ல ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம போகும்போது அதுல சிம்பல்ஸ் எப்படி எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல போடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாம் வந்து கன்சல்டேஷனுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிள் எங்களுக்கு சொல்லுங்களே மேடம் ஒரு சிம்பல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுல வந்து தனாகர்ஷன சிம்பல்னு ஒண்ணு இருக்குங்கம்மா அந்த சிம்பல் வந்து அது நேரில் நம்ம போட்டு அவங்க கரெக்டா போடுறாங்களான்னு பாக்கணும் தவறுதல அதை பண்ணக்கூடாது அந்த சிம்பலை வந்து வரைஞ்சு கொடுத்து அதை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பண வரவுல இருக்கிற தடைகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிளியர் ஆகும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஹெல்த்துக்கு இருக்கு அதாவது நம்மளுக்குள்ள பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொண்டு வரதுக்கு உண்டான சிம்பல்ஸ் இருக்கு பிளஸ் வந்து நம்மளோட எண்ணத்துல எப்பவுமே சில விஷயம் சில பேர் பாருங்க எந்த விஷயம் ஒரு வண்டி எடுத்துட்டு போறாங்கன்னா கூட இந்த வண்டியில இருந்து நம்ம கீழே விழுந்துட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்மறையான எண்ணங்களோட இருப்பாங்க இந்த விஷயத்த மாற்றங்களை <laughs> சொல்ல முடியும் பிளஸ் வந்து இந்த மாதிரி சிம்பல்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில அடுத்தடுத்த வெற்றிகள் அடையும் பொழுது நிச்சயமா இந்த வாஸ்துப்படி வீட்டை மாத்தினாதான் நிரந்தர வெற்றி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்களுக்கு வந்து நிறைய அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கும் போது நிறைய இன்னைக்கு வீடுகள் வந்து வாஸ்துப்படி மாறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற ஒரு வாய்ப்பை இரையாற்றல் எனக்கு கொடுத்திருக்கு இந்த இடத்துல பிரபஞ்சத்துக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றி நிச்சயமா மேடம் சிம்பிள் சிம்பிளா இருந்தாலும் வாழ்க்கை சூப்பரா இருக்கும் அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க பொதுவாவே நிறைய பேரோட வீட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருந்துட்டே தான் மேடம் இருக்கு அதற்கான ஒரு தீர்வா ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க எங்களுக்கு அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு தீர்வு அப்படின்னு பாக்கும்போது ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்ரீ அழகர் வாஸ்துவோட அடிப்படை விதிகள்னு சொல்லி பார்த்துட்டு வரோம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து ஒரு மனை வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நல்ல தெருக்குத்து உள்ள மனையை வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொ
ஒரு நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு மனை வாங்கி வீடு கட்டணுங்கிறது நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்போ வந்து அதை நம்ம தே மனையை தேர்ந்தெடுக்கும் போதே ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட் வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு நல்ல மனை நல்ல தெருக்கூத்து கோடீஸ்வர தெருக்கூத்து உள்ள ஒரு மனையை வா வாங்குங்கன்னு சொல்கிறேன் என்னென்ன அதாவது அது அந்த மனையோட வடக்கு கிழக்கு ச வடகிழக்கு சார்ந்த பகுதியில் வடக்கு நோக்கி ஒரு தெருக்கூத்தோ அல்லது தெற்கு நோ இது கிழக்கு நோக்கி ஒரு தெற்கூத்தோ அந்த இடத்துல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த மனையில் வீ வாஸ்துபடி வீடு கட்டி நம்ம வாழும்போது நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை நிரந்தரமாக இருக்கும் நம்ம தொட்டதெல்லாம் வெற்றி அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நிரந்தரமாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த மனை வாங்கும் போதே ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட் வச்சு நல்ல ஒரு தெருக்கூத்து உள்ள வீடு மனையை செலக்ட் பண்ணுங்க இதுல வந்து தெருக்கூத்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய இன்னைக்கு பயம் இருக்கு இதுல வந்து நாலு தெருக்கூத்து நல்ல தெருக்கூத்து இருக்கு நாலு தெருக்கூத்து நல்லது அல்லாத தெருக்கூத்து இருக்கு அப்ப நல்ல தெருக்கூத்து உள்ள மனையை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட் வச்சு செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல வாஸ்து பிளானோட ஒரு வீடு சின்னதா இருந்தா கூட பரவாயில்ல சிறுக கட்டி பெருக பெருகவால்னு சொல்லி வாஸ்துபடி வீடு கட்டும் போது அந்த இடத்துல நிம்மதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஆனந்தம் ஆரோக்கியம் செல்வ வளம் எல்லாமே வர்றதுக்குண்டான ஒரு பாதையா இந்த தெருக்கூத்து அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதனால வந்து நேர்கள் வந்து மனை வாங்கி வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா நல்ல ஒரு தெருக்கூத்து உள்ள மனையை பரவாயில்ல நிறைய செலக்ட் தேடணும் செலக்ட் பண்ணணும் நான் பரவாயில்ல கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் அப்ப நல்ல தெருக்கூத்து உள்ள மனையை வாங்கி நீங்க நீங்கள் எல்லோரும் நல்ல ஒரு மனை வாசுபடி ஒரு வீடு அமைத்து சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ பிரபஞ்சத்தை வேண்டுகிறேன் நன்றி மனை வாங்கும் போதே நல்லதா பார்த்து வாங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு அழகான அதாவது நல்லது இல்லாத ஒரு தெருக்கூத்தோ நல்லது இல்லாத ஒரு இடத்த செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுல தம் வீடுக்கு தவறுதலா கட்டிட்டு அதன் பிறகு தொடர்ந்து வந்து ஒரு நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து ஒரு சவால்களை சந்திக்க வேண்டிய அவசியமே இந்த இடத்துல இல்லை நம்ம வந்து புத்திசாலித்தனமா ஒரு நல்ல மனையை செலக்ட் பண்ணி அதுல வாஸ்துபடி வீடு அமையும் போது மிக சிறப்பான வாழ்க்கை எல்லாருமே வாழ முடியும் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க என்ன <laughs> <laughs> உடம்பு வலி அப்படியே உடம்பு ஃபுல்லாவே வலி படுத்தா எந்திரிக்க முடியுது இல்ல அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நல்லாவும் இல்ல காசு பணம் எதுவும் தங்குதும் இல்ல இதுக்கெல்லாம் காரணம் உங்க வீட்டோட வாசு தான் நீங்க முழுமையா நம்புறீங்களா முயற்சிங்கம்மா <laughs> இத பண்ணும்போது தான் நிரந்தர தீர்வு அது உடல் ஆரோக்கியம் ஆகட்டும் செல்வ வளம் ஆகட்டும் சிறப்பான வாழ்க்கை ஆகட்டும் எல்லாமே கிடைக்கும் அதனால வந்து வீடு வந்து வாஸ்துபடி உங்க வீடு வந்து தவறா இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நூறு சதவீதம் உண்டு வாஸ்து நம்புங்க வீட்டை வாஸ்துபடி மாத்துங்கம்மா நீங்க வாழ்க்கையில மகத்தான மாற்றங்கள் அடைய என்னோட வாழ்த்துக்கள் நன்றி அனைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க ராஜேஸ்வரி அம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மேற்கு பக்கம் வாசல் உங்களுக்கு வந்து எந்த பக்கம் வடக்கு ஒட்டி இருக்குங்களா வாசல் தெற்கு ஒட்டி இருக்குங்களா வடக்கு பக்கம் ரொம்ப இடம் இல்ல வீட்டுக்கு வெளியில போடணும் வீட்டுக்கு வடக்கு பக்கத்துல வடமேற்கு பகுதியில நீங்க போடணும் வீட்டோட காம்பவுண்ட் வீட்டோட வால்லையும் ஒட்டக்கூடாது காம்பவுண்ட் வால்லையும் தொடாம ஒரு செப்டிக் டேங்க் போட்டு அது மேலே நீங்க டாய்லெட் போட்டுக்கலாங்கம்மா எந்த சவுரலையும் டச் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி 
இந்த மாதிரி வாஸ்து கன்சல்டன்ட் வச்சு தான் இந்த மாதிரி வடமேற்குல வந்து நீங்க வந்து ஒரு செப்டிக் டேங்க் போறது ஒரு சிறந்த அமைப்பா இருக்கு ஏன்னா ஒரு சின்ன தவறு கூட இந்த வடமேற்குல பண்ணும்போது மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை கொடுக்குது அதனால வந்து உங்க பகுதியில இருக்கிறவங்கள கூட கூப்பிட்டு நீங்க வந்து ஒரு வாஸ்து செக் பண்ணி ஒரு செப்டிக் டேங்க் போட்டு அது மேல டாய்லெட் அமைக்கிறதாங்கம்மா சிறந்த ஒரு அமைப்பா இருக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்க பணக்காரர்களின் வியாதி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது வந்து சுகர் டயபெட்டிஸ் இல்லைங்களா இப்பெல்லாம் ஒரு வீட்டுக்கு ரெண்டு பேர் ஐ எம் டயபெட்டிக் உங்களுக்கு நான் சர்க்கர வியாதி இருக்கு அப்படின்னு கேக்குற நிலையில நாம இருக்கோம் இல்லைங்களா எவ்வளவு இருக்கு எனக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க சொல்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு மேடம் இது இதற்கும் வாசுக்கும் சம்பந்தம் உண்டா எந்த பகுதி நிச்சயமா இருக்குங்கம்மா இந்த சர்க்கரை வியாதிக்கு மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு வியாதிகளுக்கும் வீட்டோட அமைப்பு நிறைய பாதிப்புகளை கொடுத்துட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து டயபெட்டிக் சுகர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டோட தென்கிழக்கு பகுதியை எடுத்துக்கலாம் இந்த தென்கிழக்கு பகுதியை ஏன் எடுத்துக்கிறோம்னு சொன்னோம்னா இந்த முறையற்ற ஜீரணத்தினால் வரும் த அதாவது தவறான குளுக்கோஸ் தான் சுகர் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த தென்கிழக்கு பகுதி ஒவ்வொரு வீடுகள்லையும் பாதிக்கப்படும் போது அந்த அந்த இடத்துல அந்த வீட்டுல வசிக்கிறவங்களோட ட சுகரோட அளவுகள் அதிகமாகிறதும் அதனால பாதிப்புகள் அதிகமாகிறது நம்ம வந்து நிறைய ரிசர்ச்சில் பார்த்துருக்கோம் அப்போ வந்து ஒரு வீட்டோட தென்கிழக்கு பகுதி சிற சிறப்பான முறையில் இருக்கும்போது மட்டுமே இந்த சுகரை வந்து கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் ஒவ்வொரு யாருக்குமே சுகர் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா எல்லாமே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே தான் அதை கொண்டு வர முடியும் அப்போ வந்து சிறந்த உடற்பயிற்சியும் நல்ல பசித்தால் உணவு தாகம் எடுத்தால் தண்ணீர் இந்த மாதிரி இயற்கை மருத்துவத்தின் அடிப்படையில் சில வாழ்வியல் முறை மாற்றங்களையும் பண்ணணும் தென்கிழக்கு பகுதியை சரியாக வைத்துக் கொள்ளும் பொழுதும் நிச்சயமாக அந்த சுகர் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணமான பகுதி தென்கிழக்கு சரிங்க மேடம் சுகர் அடுத்ததாக உப்பு உப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்கிழ தென்மேற்க சொல்லலாம் இந்த தென்மேற்கு பகுதி வந்து சரியாக வச்சுக்கும் போது பயம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு உணர்வு அந்த இடத்துல இல்லாமல் இருக்கும் அந்த பயம் இல்லாத போது இந்த கிட்னி சார்ந்த எந்த நோய்களுமே அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்காதுங்கம்மா அற்புதமான விளக்கம் மேடம் தொடர்ந்து பேசும் நேர நெப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வம் அப்படின்னு சொல்வாங்க இல்லைங்களா நாங்க எல்லாருமே ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழணும் மேடம் அதற்கு ஒரு வழி நிச்சயம் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்க்கும் போது இயற்கை உணவுகளை எடுத்துக்கிறதும் இயற்கை வாழ்வியல் முறைகளுக்கு பழைய முறைக்கு மாறுறது தான் ஒரு சிறப்பான தீர்வா இந்த இடத்துல நம்ம சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி நம்மளோட தென்கிழக்கு பகுதின்னு நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு ஒரு முக்கியமான பகுதியாக எடுத்துக்கணும் அப்போ வந்து வீட்டோட கிச்சன் வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் நைட்லலாம் வந்து சிங்க்கில் பாத்திரம் போட்டு வைக்கிறது பாத்திரத்தை வந்து கிளீன் பண்ணாமல் வைக்கிறது இதெல்லாம் தவறான விஷயமா இருக்கும் அந்த இடத்துல ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் பாக்டீரியா வருது இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வைரஸாக நம்ம புதுசாக பேர் வைக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு கிச்சனை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறதும் கிச்சனில் வந்து ஒரு கிச்சன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கிச்சனோட வடகிழக்கில் ஒரு ஜன்னல் நிச்சயமாக இருக்கணும் சூரிய வெளிச்சம் அந்த கிச்சனுக்குள்ளே எப்போவும் வந்துகிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தும் பொழுது அந்த இடத்துல சமைக்கிற உணவு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் தென்கிழக்கு பகுதி வாஸ்துபடி அமைய சரியாக அமையறதுனால டைஜஷன் ஜீரண உறுப்புகள் வந்து நிச்சயமாக சரியாக இயங்கும் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியாக சொல்லலாம் இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது நிச்சயமாக ஆரோக்கியம் சிறப்பான முறையில் மேம்படும் நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம்மா சரி இல்லை இப்போ உங்க வாழ்க்கையில என்ன நடக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதுக்கு உண்டான தீர்வு நான் என்ன சொல்லுங்கறத நீங்க அது ஷார்ட்டா கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்றேன் சொல்லுங்க தொழில் நல்லா சிறப்பா இருக்கணும் அதுக்காக நிச்சயமா தென்கிழக்கு இப்போ வந்து சரி பண்ணிருக்கீங்களா தென்கிழக்கு அப்படியே தான் இருக்கு நான் வாங்கினதுல இருந்து அப்படியே தான் இருக்கு சரிங்க அது கொஞ்சம் சரி சரி பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் போயிட்டு வர்றது ஒரு சிறப்பான தீர்வா இருக்குங்க சார் ஹலோ தொடர்ந்து மலர் மருந்துகள் இது ஒரு பெரிய தலையாய மருந்து சொல்லலாம் இது வந்து ஒவ்வொரு வீட்லயுமே நிச்சயமா இருக்கணும் இது வந்து நீங்க குளிக்கிற தண்ணியில வந்து ஒரு 5 டு 7 ட்ராப்ஸ் வந்து போட்டு குளிச்சுக்கும் போது உங்களோட பூர்வ புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து கிளியராக ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை இந்த மெடிசன் நிச்சயமாக
மருந்துகள் மலர் மர் நம்ம வந்து மலர்கள் இருந்து எடுக்கிறது வந்து தேன்னு சொல்கிறோம் அவங்க வந்து மலர் மருந்துகள் ஃப்ளவர் ரெமிடிஸ்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து பயன்படுத்தும் போது நிச்சயமாக இந்த தென்கிழக்கை சரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான வல்லமை அந்த எனர்ஜி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ வந்து இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் வாழ்க்கையில் மிக சிறப்பான வெற்றி அடைய என்னோட வாழ்த்துக்கள் நன்றி அடை பிற்கு நன்றி மேடம் நீங்க பேசும்போது மலர் மருத்துவம் ஹோமியோன்றீங்க ரெஸ்கியூ ரெமடின்றீங்க புதுசு புதுசா இருக்கு மேடம் எல்லாமே இப்போ நீங்க ஒரு கிளைண்ட்டை பாக்க போறீங்க அவங்க வீட்டுல இருந்து இப்ப முன்னாடி பேசுறீங்க டயபெட்டிக் இருக்கு பிபி இருக்கு உப்பு சர்க்கரை எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு உங்களுடைய இந்த மாற்று முறையில அவங்களுக்கு தீர்வு கொடுக்க முடியுமா நிச்சயமா நம்ம கன்சல்டேஷனுக்கு போகும்போது இதுதான் அங்க வந்து தலையாய ஒரு விஷயமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் என்னன்னா வாஸ்துப்படி வீடு எப்படி இருக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகள் அந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதும் வார்த்தையில் மாற்றம் வாழ்க்கையில் மாற்றம் அதாவது இப்ப வந்து நம்ம உதாரணத்துக்கு நம்ம சொன்னா நாலு தெருக்குத்து நல்ல தெருக்குத்து கெட்ட தெருக்குத்து நாலுன்னு நான் சொல்றது கிடையாது ஏன்னா அந்த இடத்துலதான் வார்த்தையை மாற்றமா நம்ம வந்து நம்மளே டிவியில சொல்லிட்டு நம்ம மாற்றம் நல்ல வார்த்தைகளை பேசுறோம் நல்லது அல்லாத தெருக்குத்து அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லயுமே அவங்க வந்து நல்ல வார்த்தைகளை செலக்ட் பண்ணி மாற்றம் அந்த ஒரு தவறுதலான வார்த்தை பேசுறாங்கன்னா அதற்கு நல்ல விஷயம் நல்ல வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில வெற்றி அடையணும் ஏன்னா நம்ம பேசுற வார்த்தைகளை வந்து இந்த பிரபஞ்சம் அப்படியே நமக்கு வாழ்க்கையா கொடுக்குது அப்படிங்கறது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புரிதல் பிளஸ் வந்து பல்ஸ் பார்ப்பேன் ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு பல்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கு உண்டான ஆரோக்கியமான தீர்வும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வாஸ்து பார்க்க போகும் நிச்சயமா மேடம் நீங்க சொல்றபடி மாற்றம் செய்தால் எங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் ஏற்றம் பெறும் அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றிங்கம்மா அன்பு நேர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வேண்டுகோள் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் டைரக்ட் விசிட் வாஸ்து கன்சல்டேஷனுக்காக வந்துட்டு இருக்கேன் எல்லா ஊர்களுக்கும் வந்துட்டு இருக்கேன் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றங்களை கொண்டு வந்து ஏற்றமிகு வாழ்வு வாழ நான் வணங்கும் ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியாரை வணங்குகிறேன் நன்றி அங்கே இடி முழங்குது கருப்பசாமி தங்க கலசம் மின்னுது என் மாளிகை பாறை கருப்பண்ண சுவாமியின் பாதம் பணிந்து மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த அரிய வாய்ப்பை எனக்கு தந்த புதுயுகம் சேனலுக்கும் எனது தொகுப்பாளர் திருமதி சரண்யா அவர்களுக்கும் இங்கு பணிபுரியும் அனைவருக்கும் எனது சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகள் நன்றிகள் கோடி வாழ்க வையகம் வளர்க விவசாயம் ஆண்டாள் நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம் நன்றி